రెండు భారీ సినిమాల మధ్య చిన్న సినిమా విడుదలవుతోందంటే నలిగిపోతుందేమో అనుకున్నారు కొందరు ఎందుకు మారుతి ఈ డేట్ సెలెక్ట్ చేశాడు ఓ వారం రోజులాగితే థియేటర్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి కదా అన్నారు మరికొందరు కానీ మహానుభావుడు నిర్మాతలు మాత్రం తమ డేట్ తమదే అని విడుదల కానీ చేశారు ప్రేక్షకులు ముందుగా జై లౌకసిన చూశారు తర్వాత స్పైడర్ ను చూశారు ఇక చూడాల్సింది మహానుభావుడు చిత్రాన్ని దాన్ని చూసేస్తే పోలా అంటూ ఉదయం ఆటకు క్యూ కట్టారు నిర్మాతలు కూడా తమకు అందుబాటులో ఉన్న థియేటర్లన్నింటిలో ఈ సినిమాను విడుదల చేశారు ఉదయం ఆటకు హౌస్ ఫుల్ బోర్డులు థియేటర్లు బయట కనిపించాయి సినిమా పూర్తయింది బయటకొచ్చే ప్రేక్షకుడిలో ఏదో ఓ రిలీఫ్ కనిపించింది రెండు పెద్ద సినిమాల నుండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు లేని రిలీఫ్ ఈ సినిమాలో ఏంటబ్బా అనుకున్నారు బయటకు వచ్చిన వాడు ఊరుకున్నాడా సినిమా బాగుందని పది మందికి చెప్పాడు ఆ ఒక్క మాటే కాదు మరో మాట కూడా కలిపి చెప్పాడు ముందు విడుదలైన రెండు సినిమాల కన్నా మహానుభావుడే బాగుందని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు ఇంకేముంది ఇటు సెలవులు అటు బాగుందన్న టాక్ తో మహానుభావుడు సినిమా గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పైకెగిసింది కథ చిన్నదైనా దానికి కథనాన్ని కామెడీని రంగరించి సినిమాను ప్రేక్షకుడికి సరిగ్గా కనెక్ట్ చేశాడు దర్శకుడు మారుతి దీనికి శర్వానంద నటన మెహరిన్ అందం చందం అన్ని కలిసి వచ్చాయి బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్ మోత మోగిస్తోంది దసరా సినిమాలలో చిన్న సినిమానే పెద్ద హిట్ అంటూ ప్రశంసల్ని కూడా దక్కించుకుంది పెట్టిన పెట్టుబడి పది కోట్లైతే రాబడి యాభై కోట్లట ఇది సినీ బజార్లలో వినిపిస్తోన్న టాక్ ఈ టాక్ తో ఈ కలెక్షన్లతో సినీ పెద్దలు ఆలోచనల్లో మునిగిపోయారు నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన పెద్ద హీరోలను పెట్టి సినిమాలు తీసిన ప్రయోజనం అంతంత మాత్రమేనని సినిమా చిన్నదైనా కథ కంటెంట్ ప్రేక్షకుడికి సరిగ్గా కనెక్ట్ అయితే అన్ని సినిమాలు మహానుభావుడవుతాయని చెప్పుకుంటున్నారు సినీ జనాలు